Perché la robotica in uh, chirurgia toracica? Perché la robotica per effettuare interventi uh, di, uh, estremamente complessi come la lobectomia. Uh, è uh, chiaro a tutti che la robotica è una tecnica che è stata inizialmente applicata per interventi mh, di cardiochirurgia o comunque per interventi che presuppongono una particolare eh, accuratezza nella dissezione o comunque eh, nell'isolamento di strutture e questo appunto è stato particolarmente eh, come dire, eh, identificato per eh, la cardiochirurgia inizialmente. Uh, ma col passare del tempo e soprattutto eh, cercando di eh, capire dove questa tecnica potesse aiutarci nell'effettuare interventi anche eh, complessi in chirurgia toracica, eh, abbiamo pensato di eh, come dire, trasferire quella che è l'esperienza della chirurgia open eh, attraverso i bracci robotici e quindi attraverso l'utilizzo della strumentazione eh, rob robotica. E io posso dire, questa è l'esperienza personale, che probabilmente il numero di interventi, il numero di lobectomie o comunque quindi di interventi che sono stati effettuati eh, in chirurgia toracica nel mio dipartimento, probabilmente non saremmo o io non sarei riusciti a farli eh, con la sola tecnica, eh, come dire, videochirurgica convenzionale. Perché? Perché ha dei forti limiti legati eh, prevalentemente a un discorso di eh, immagine, a un discorso di strumentazione e questo chiaramente ha portato a mh, probabilmente ad effettuare con la videochirurgia convenzionale interventi più semplici rispetto alla eh, robotica che ci permette ovviamente di eh, poter come dire, estendere la nostra mano all'interno della cavità toracica o addominale. The robotic uh, surgery has to be seen as a further evolution of uh, minimal invasive surgery. Usually patients were treated with uh, open surgery, big uh, incisions, big thoracotomy, and then in the early 90s uh, minimal invasive surgery emerged. But some of the interventions like for example a lobectomy are very difficult to perform and in a completely different uh, technique. Paradoxically, robotic surgery is much more like open surgery because the freedom of the hand of, of the surgeon inside the body is exactly as the hand of the surgeon and which is, this is not achieved with uh, minimal invasive video assisted surgery. The instruments are much more different and it has to be learned specifically. That's why a, a, a surgeon who can perform open lobectomies much, easy, much more easy learns the, uh, the robotic lobectomy or complex interventions in with robotic surgery. And this is one of the advantages. The second advantage over video assisted surgery is of course three dimensional uh, vision inside the body. It's, uh, I always t tell my assistants, it's like sitting inside the patient and you have a three dimensional view of, of, uh, of, of the structures which you operate on and this is also not achieved with video assisted surgery where you only have a two dimensional uh, vision so your movements are much more precise and this is also proven by, by experimental studies the 3D vision uh, makes uh, much more or allows much more precise uh, movements and therefore for complex interventions like cardio, uh, cardiac bypasses or like lobectomies or other uh, structures which have to be removed, it's much more accurate to do it with robotic surgery. Of course, there are also disadvantages. The installation and, and the expensive for the machine have, have to be done, but I think if the machines, uh, the robots are used from uh, many disciplines in one hospital, I think uh, we can achieve the goal to improve surgery with uh, these uh, robots.